సినిమాలోకి వెళ్లే ముందు ఒకసారి పలకరిస్తాను ఇద్దరు అందమైన ఎడిషన్ ఇందాక బాగున్నారా డివోర్స్ అయినా పర్లేదు వీడియోస్ అయినా అందరినీ వెల్కమ్ అంటున్నారు అయినా పెళ్లి కాకపోవడం క్రేజ్ అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ పాపులేషన్ మొబైల్ ఎక్కువ ఉన్నారు అమ్మాయిలు తక్కువ ఇది 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 మాట్లాడుకోవాల్సిన టాపిక్ కష్టపడి నార్మల్గా మూడు మూడు ఎందుకు వేస్తారు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అండ్ మైడియర్ నిబ్బీస్ అండ్ నిబ్బాస్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్ నేను మీ ప్రియమైన దర్శన్ సో ఈ రోజు నాతో పాటు ఎవరున్నారంటే పీకే యాక్చువల్లీ పీకే లేరు ఆయన ఉంటే నేను ఇక్కడ కూర్చుని కూడా ఉండను కాళ్ళు భూమి మీద ఆగవు కాబట్టి బట్ ఎవరున్నారంటే పీకేకి పెళ్లికి ఉన్న సంబంధం అనమాట అంటే పీకే పెళ్లి అంటే జనరల్గా ఎలక్షన్ మూవ్మెంట్ ఆ హీట్ నడుస్తూ ఉంటుంది సో అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు అని అనుకుంటారేమో కాదు ఎలక్షన్ మూవ్మెంట్లో పీకే అనే ఇంకో పేరు కూడా వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆయన అనుకుంటున్నారేమో ఆయన కూడా కాదు బట్ ఈయన కూడా చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయన అనమాట ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నారు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు సరే మన ఇంటర్వ్యూలో అన్నా కనిపిస్తారనుకోండి ఇంటర్వ్యూలో కూడా కనిపించలేదు ప్రజెంట్ ఆ టీమ్ అయితే ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి అసలు ఏంటి ఆ పీకే కొన్న సమస్య ఏంటి అసలు పెళ్ళి అవుతుందా లేవదా అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు మీరంత ధైర్యంగా టైటిల్ పెట్టచ్చు ముందు నుంచి పీకే పీకే వేర్ ఈస్ పీకే అని ట్రెండ్ చేయొచ్చు ప్రవీణ్ కుమార్ మారుస్తామండి మేము మారుస్తాం సో పీకే అనే ఫస్ట్ నుంచి మీ దగ్గర నుంచి అడిగేస్తున్నానండి సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి సో పీకే అనేది కావాలనే పెట్టారా అంటే ఇలా ఈ పేరుకి ఒక వైబ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా ఎలక్షన్ మూమెంట్ లో ఒకళ్ళు వైరల్ అవుతూ ఉంటారు ఎవరు అయినా ఒక ఆయన ఎప్పుడైనా వైరల్ అవుతూనే ఉంటారు సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద బయట బట్ ఎలక్షన్ మూమెంట్ లో వైరల్ అయ్యని ఆయన కూడా ఉన్నారు పీకే పీకే అంటూ ఉంటారు ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ లో చెప్తూ ఉంటారు పీకే స్ట్రాటజీ ఇది పీకే స్ట్రాటజీ అది ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఇద్దరు ఉన్నారు మీరు మళ్ళీ ఇంకో పీకే ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది సినిమాకి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కానీ ప్రశాంత్ కిషోర్ కానీ అద్రూపాయ సంబంధం కూడా లేదు ప్రేమ్ కుమార్ అని పేరు ఎందుకు పెట్టానంటే ఇప్పుడు నైంటీస్లో సూరజ్ భరజాతీయ ఫిలిమ్స్ అంటే రాయస్ రిప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ అన్ని లవ్ స్టోరీలు ఆల్ ఫ్యామిలీ మూవీస్ అన్నిట్లో హీరో పేరు ఏంటి ప్రేమ్ కుమార్ ప్రేమ్ లేకపోతే ప్రేమ్ కుమార్ ఓకే సో నాకు అంతకంటే యాప్ టైటిల్ అనిపించలే వినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కామన్ నేమే కానీ అంత కామన్ కాదు కొంచెం చిన్న రింగ్ ఉంది దానికి ఇప్పుడు ప్రతిసారి దాన్ని ఇప్పుడు వేర్ ఈస్ ప్రేమ్ కుమార్ అని అంటే కొంచెం లెంత్ అయిందని వేర్ ఈస్ పీకే అని పెట్టాను అలా సరేలేండి అంతకంటే అబ్బా రామారాజా నా పేరు కృష్ణ చైతన్య మీరు కేసి నేను నా పేరు ప్రియదర్శన్ పీడి కేసి పీడి కేసి మీరు అన్నారు అంటే బయట అందరూ కేసి అంటున్నారు అలా అంటారని కాదు ఈజీగా లేదు లేదు నేను కృష్ణ చైతన్య అని పిలిచేవాడిని మీరు బయట కేసి అంటున్నారు సో కేసీ పీడి కదా మనం కేసీ పీడి అని చెప్పాము కలిపాడు లైట్ గా సైడ్ లో ఇలా వేసుకొని ఆయనతో కలిపి ఏం వస్తుంది అండి మీరు మరి చెప్తారు ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ ఇద్దరితో కలుపుకుంటాను కలుపుకునేవాడిని అంటారా మిగతా వాళ్ళు గుర్తించడానికి 
తెలుసు ఇప్పుడు కేసీపీడి అయినా నడవట్లేదు మంది అయిపోయింది ఇప్పుడు కేఎంపీడి అయినా కొత్త వచ్చింది కిచ్చిని మడత పెట్టి ఏదో నడుస్తుంది బయట కుర్చీని మడత మడత పెట్టి సంభోగన చర్యకు పాల్పడిన మెడలు విరుగు సరే ఇప్పుడు సినిమా గురించి ప్రొడ్యూసర్ గారు అయితే మార్నింగ్ ప్రింట్ అండ్ వెబ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన దానిలో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు కొత్త కథ అంటున్నారు ఆల్రెడీ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైందండి సో మీరు ఇన్ని నాలుగు రైటర్ గా ఉన్న అనుభవం సో ఫస్ట్ కథ ఇదే ఎందుకు అంటే మీరు ఇంకా చాలా రాసుకుని ఉంటారు కదా మీకు ఐడియాస్ చాలా ఉండుంటాయి ప్లాట్స్ కూడా మీ మైండ్ లో ఇదే ఎందుకు అని అంటే ఈ కథని బేసిక్గా మా దగ్గర ఉన్న సెట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ని మేమందరూ సినిమా చేద్దాం డిసైడ్ అయ్యాక ఎవరెవరు నేను శివప్రసాద్ పన్నీరు అండ్ అనిరుద్ గ్యారీ మేమందరం బేసిక్గా ఫిక్స్ అయ్యాం సినిమా చేయాలి అండ్ సంతోష్ ఏ కథ అయితే బాగుంటుంది అని ఉన్న కథలని రాసుకొని దానిలోంచి వేరుకుందామని చూస్తే మా అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఇంకా అడిషనల్ డైలాగ్స్ రాశారు సరే నేను తనుండి ఈ కథలు కాదు ఆ కథ ఫస్ట్ అని చెప్తే ఆ కథే ప్రేమ్ కుమార్ బేసిక్ సో దాన్ని సగమే రాసాను అప్పటికి సెకండ్ హాఫ్ అప్పటికి రాయలేదు ఈ ఎందుకులే సగమే ఉన్న కథ చెప్పడం అని చెప్పలేదు కానీ ఇది పాయింట్ చెప్పంగానే అందరు బాగా ఎక్సైట్ అయ్యి ఇదే చేద్దాం అనుకొని ఫిక్స్ అయ్యాక దాన్ని బేసిక్గా కథని పూర్తి చేసాం అలా సో మేము కథను చూస్ చేసుకున్నాం అందరం కలిసి ఓకే సో బేసిక్గా సినిమాలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి పలకరిస్తాను ఇద్దరు అందంగా అందమైన ఐడీస్ ఉన్నారు కదా ఇందాక అన్నారు కదా మిక్సింగ్ ఇప్పుడు కలుగుతున్నారు సో బాగున్నారా బాగున్నారు సో నార్మల్ మీరు ఎయిర్ హాస్టల్స్ అంట కదా ఏమో అలా ఫ్లైట్ ఎక్కి దిగి మళ్ళీ వచ్చి చూడండి ఎంత బాగా అన్నారు మీరు మీ ఇంటర్వ్యూ అని ఎందుకంటారు నీ కోసమే అన్నారు ఆవిడ మీరు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు మధ్యలో మెన్షన్ చేయడం ఆవిడ కాబట్టి మీ ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చారు సరే అండి మీ దగ్గర కూడా ఏదో ఒకటి కలుపుతాను మిమ్మల్ని ఏం వదిలేను మేమందరికీ సవన్ యాజ్ చేస్తాం సో బేసిక్గా ఎయిర్ హోస్టల్స్ నేను ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు అంటే అందంగా ఉంటారు అని వినే వాళ్ళం సో మీరే మా దగ్గరకు వచ్చారు ఫ్లైట్ నేను ఎక్కడికి పోయాను సంతోషంగా ఉంది సో ఈ రోజు నా కోసం వచ్చాను అంటున్నారు కదా ఓకే సో మిమ్మల్ని బాగా కలుపుతున్నారు కానీ అండి మీ దగ్గరికి అలవాటు అంటారా సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం స్టార్టింగ్ అంత అసలు ఏంటి అక్కడ ఏమో ఏజ్ నో బార్ అన్నారు క్యాస్ట్ నో బార్ అన్నారు డివోర్స్ అయినా పర్లేదు వీడియోస్ అయినా అందరినీ వెల్కమ్ అంటున్నారు అయినా పెళ్లి కాకపోవడం ప్రేజన్ ఏంటి అసలు అంటే ఒక్కోసారి అలా ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ పాపులేషన్ మొబైల్ ఎక్కువ ఉన్నారు అమ్మాయిలు తక్కువ ఇది 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 మాట్లాడుకోవాల్సిన టాపిక్ ఇలాంటి విచిత్రాలు జరుగుతాయి ఒకటి అడగాలి ఇది ఎప్పుడో నేను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా ఉన్నాను అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఉన్నారు అబ్బాయిలు తక్కువ ఉన్నారు అని బట్ రీసెర్చ్ చేయట్లేదు రీసెర్చ్ చేస్తే నాకు తెలిసి అమ్మాయిలు ఎక్కువ అయిపోయారు వెళ్ళి అదే టర్మిని వాడేసుకుని ఇప్పటికీ కూడా లేదు ఎక్కువ అయిపోయి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకు వెళ్ళి అదే పాతదే వాడేసుకుని ఇంకా పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వెంటనండి నీ కథ ఏంటి అమ్మాయిలు ఎక్కువ అమ్మాయిలు నాకెవరు లేరు ఇదే అందరూ ఇదే రీజన్ చెప్తున్నారు నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవ్వాలంటే చాలా నువ్వు పెట్టి కొట్టాలి చాలా అమ్మాయిలు తక్కువ అలాగే అంటున్నారు అందరు మీరు మీరు అదే పాయింట్ చెప్పి ఒక సాటి అబ్బాయి అయ్యుండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ని మీరు ఇంకా వాళ్ళకి ఆద్యం పోసినట్టు అయితే ఎలాగా సార్ అంటే ఫస్ట్ మనం దాన్ని గుర్తిస్తే తర్వాత దాని సొల్యూషన్ కనుక్కోవచ్చు కదా ఇప్పుడు సొల్యూషన్ అయితే సినిమాలో ఉందా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను 
ఆయన ఆయనకి ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు నాకు పెళ్ళి అవ్వలేదు మీరు అట్లీస్ట్ ఒక సొల్యూషన్ అని చెప్పదు కదా ఇక్కడ దొరుకుతారే యూఆర్ గుడ్ అట్ ఫ్లోటింగ్ ఇట్స్ యూ డోంట్ నీడ్ సజెషన్స్ వద్దులేండి నేనంటే జెన్యున్ గా మాట్లాడదామని వచ్చి చెప్పాను నా ప్రాబ్లమ్ మీకు చెప్పాను వాళ్ళు ఈ లోపు వాళ్ళ కవరేజ్ కోసం అంతే లేదు పాప వాళ్ళు ఇప్పుడే టాలెంట్ చూపించారు నచ్చినట్టుంది ఎంత టాలెంట్ చూపించినా ఎవరు లేరు సరే అయితే వెళ్ళేటప్పుడు నెంబర్ ఇస్తారు కదా థ్యాంక్ యూ అండి సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కథ అలా ముగుస్తుందో అన్నారు చివరికి జరిగేది అది అన్నారు మీకు లేదు ఇది అన్నారు అది జరిగితే ఇది జరుగుతుంది అది జరిగితే ఇది జరుగుతుంది నాకు ఏం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది మీరు క్లైమాక్స్ చెప్పేస్తున్నారు అంటే అందులో ఏ క్లైమాక్స్ పెట్టారు అసలు దానిలో కథ ఉంది లూడో గేమ్ ఉంది అందులో ఇప్పుడు గేమ్ లోకి వెళ్ళాలన్నమాట ఎంటైర్ స్టోరీ ఉంది దానిలో దీనిలో క్లైమాక్స్ ఉంది ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా టీజర్ లో రిలీజ్ చేసాం కదా టీజర్ లో మొత్తం కథ చెప్పా కంప్లీట్ కదా ట్రైలర్ లో ఏముంది అందుకే <laughs> 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 నిజంగా చెప్తున్నా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పాపం ప్రతి పెళ్లిలో ఏదో ఒక జరుగుతుంది పాపం మిగిలిపోతున్నాడు ఒక్కడే ఒక ఆయనే ఆ ఒక్కడ మిగిలిపోయిన కదే ఇదే అని చెప్పారు మీరు ఎలాగో ఎస్ అది ఒకటే అర్థమైంది క్లైమాక్స్ ఏమవుతుంది అని అర్థం కాలేదు నాకు కూడా చూపించేసాను అంటున్నారు అంతా ఉంది అంటున్నారు క్లైమాక్స్ దీనిలో ఉంది అని అలగట్లో ఒక కేసు పోస్టర్స్ కి టీజర్ కి ట్రైలర్ కి నాలుగిట్లో ఒక కేస్ కాదు అది రెండు కేసులు అనుకోండి కదా అదంతా జరిగింది పాసిబుల్ టీస్ అన్ని కలిపి లెక్కేస్తే నీకు దొరికేస్తుంది మీరు టెన్షన్ పడక్కర్లేదు గాని ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తే సరే మీరు అంతా ఎందుకు మీరు ఎవరి పెళ్లి చేసుకుంటారు థియేటర్స్ కి వెళ్లి మీరు ఎవరి పెళ్లి చేసుకుంటారు అప్పుడే పెళ్ళి అందుకు 18th న ఎలాగ పెళ్లి చేసుకుంటారంట కదా అవును అది థియేటర్ కి వెళ్లి చూడండి ఇప్పుడు చెప్పేస్తే కార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు పెళ్లి కొడుకు ఎవరో చెప్తారండి రివీల్ చేయకుండా మీరు రండి అక్కడ సర్ప్రైజ్ అని ఎవరో చెప్పారు అది రొటీన్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుందని చెప్పారు సరే ఇదేం సార్ ఇదేం కొత్త పెళ్లి అండి ఇది సున్నా రాజా చూడు ఎవర్నన్నా చేసుకోవచ్చు మై ఫేవరెట్ ఇస్ సెకండ్ వన్ రైట్ సైడ్ బ్రోమాన్స్ అది కాదు సెకండ్ వన్ సంతోషం ఏది వెళ్ళేదిరేదా నా ఫేవరెట్ కేసి నాకు అది కూడా ఉండొచ్చు అది జరగొచ్చు ఫిల్మ్ లో యు నెవర్ నో అది జరగొచ్చు మీరు ఏమ అనట్లేదండి పెళ్లి చూపులు చూసారు అందులో ఎవరిని చేసుకుంటాడు అని అంటే సినిమా చూడాలి అంటే ఎవరిని చేసుకుంటాడు అంటే సో మెనీ పాసిబిలిటీస్ చేసుకుంటాడు లేదో తెలియడానికన్నా సినిమా చూడాలి అంటే బట్ ఆయన విల్లింగ్ గానే ఉన్నారు ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు కదా కదా ఇదంతా ఆయన చేసుకోవడానికి విల్లింగ్ గా ఉంటే అవతల విల్లింగ్ గా ఉంటే వాళ్ళు అందరూ బానే ఉన్నా మీరు కెలుగుతారు కదండి మధ్యలో మీ పెన్నే కదా చేతిలో ఉన్నది అంతే మరి ఆ మొత్తం ఫెయిల్ గా ఉంటే వచ్చి చూస్తాడు థియేటర్ లో పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఇదో మేము చూడటం అని చెప్పి ఇంట్లో ఉంటాయి కదా అందుకనే ఓకే సో ఈ విషయానికి వస్తే ఈయన ఎందుకు ఆయన కనీసం ఒక చోట అయినా నవ్వుతున్నారు ఈయన ఏంటి ఎక్కడ చూసిన అదే మూడిస్ట్ వేసి పెట్టుకున్నారు అమ్మాయి పక్కన ఉన్నప్పుడల్లా నవ్వుతున్నాడా మిగిలిపోయినప్పుడే ఏడుస్తున్నాడా ఏడు ఏడు అట్లా కోపంగా ఇంకోటి అర్థమైందా కింద ఈయన కూడా ఆవిడ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నవ్వుతున్నారు ఆయన కూడా ఈవిడ దగ్గర ఉన్నప్పుడే నవ్వుతున్నారు ఈవిడ ఏంటి ఈవిడ ఏమన్నా అందులో కొంచెం దయ్యాలి పాత్ర ఏమన్నా ఇచ్చారా మీరు అందులో ఆవిడది సీరియస్ పాత్ర ఆవిడ ముందు కూడా సీరియస్ పాత్రలే కదా చేశారు ఆవిడ అందరితోటి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు చేసిన పాత్రలు ఏవి దీనిలో చేయలే మనోడు కరుడు కట్టిన విలన్ లా చేశాడు అంటే చూడంగానే అందరు భయపడేటట్టు 
వెరీ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ అగ్రెసివ్నెస్ ఉంటుంది అది గొంతులోనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూసిన వాళ్ళు భయపడతా ఉంటారు సో అలాంటి క్యారెక్టర్ తంది సో ఇప్పటి వరకు తన్ని ఇలా చూసారు నేను ఎందుకనంటే వీటన్నిటికంటే ముందు నేను ఆడిషన్ చేశాను కాబట్టి తను నేను అలా చూసి ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందా అనుకున్నాను ఏదో ఎమోషనల్ సీన్ చేసి కానీ ఆడియన్స్కి రివర్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ బీ ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్డ్ ఓకే హౌ షీ హ్యాస్ డెలివర్డ్ నెక్స్ట్ తనది తను కూడా ఇప్పటి వరకు వచ్చిన వాటికి వేరే సినిమాల క్యారెక్టర్స్ కానీ చాలా ఎమోషనల్గా చేస్తూ వచ్చింది రాసి దీనిలో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ దీని ఏమంటారు యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది షేడ్ ఉంటుంది బేసికల్లీ రియల్ లైఫ్కి కనెక్ట్ ఉండే క్యారెక్టర్ తినది మిగతా వాళ్ళందరూ ఎవడు ప్రపంచంలో వాడు ఒక రకంగా బతుకుతూ ఉంటారు తన ఒక్కది నార్మల్గా ఉంటుంది బేసిక్గా మామూలు మనిషిగా సో అలా సుదర్శన్ కానీ సుదర్శన్ ఇప్పుడు వరకు గోల్డ్ అన్ని దీనిలో చూసాం ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మేనేజర్ కదా అశోక్ కుమార్ గారు కానీ తర్వాత సంతోష్ కానీ సంతోష్ ఈ మధ్య కాలంలోనే చాలా సార్లు చూసాం బట్ యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్ టు సీ హిమ్ కృష్ణ తేజ కానీ హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ దీనిలో హీరో ఫ్రెండ్ సినిమాలో హీరో ఫ్రెండ్ లా ఉండదు మనకు రియల్ లైఫ్ లో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు అలా ఉంటాడు సో మీకు ఆ కనెక్టివిటీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ రియల్ లైఫ్ కనెక్టివిటీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అలా సినిమాలో మీకు ఎన్ని పెళ్లి చూపులు అవుతాయి అవుతాయి ఇన్ని అన్ని అనేది పెళ్లి చూపులు డబల్ డిజిట్ ట్రిపుల్ డిజిట్ సింగిల్ డిజిట్ నలుగురు మధ్యలోని ఎవరెవరితో పెళ్లి చేసుకుంటారో అనేది సినిమా కదా ఇప్పుడు ఆయన పాపం త్రీ సిక్స్టీ నైన్ మ్యారేజెస్ అవ్వలేదు ఆయనకి చాలా మట్టికి పెళ్లి పేట్ల మీద ఆగిపోయినాయి ఉన్నాయి కదండి పేట్ల మీద ఆగిపోతాయి పెళ్లి చూపులు ఆగిపోతాయి అన్ని రకాల రీజన్ మీకు మీకు పెద్ద ఏమి అవ్వలేదు అంటున్నారు పెళ్లి చూపులు ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ కి అయితే మ్యారేజ్ అవద్దు అనేది క్లారిటీ ఉంది మాకు ఇంకేం చూస్తుంటే క్లారిటీ వస్తుంది వచ్చేసిందండి క్లారిటీ ఈ సినిమాలో మోస్ట్ ప్రివిలేజ్డ్ అంటే అందరికంటే సక్సెస్ఫుల్ కేసీ ఒక్కడే ఎందుకన్నారు అలాగా నిజంగా అన్ని రకాలుగా ఒకడే సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలో సినిమాలో సినిమా హీరో తెలుసు రైజింగ్ స్టార్ రోషన్ నార్మల్ క్యారెక్టర్ నుంచి హీరో అయిపోతాడు వాడి ఇష్టం వాడు ఎలా అనుకుంటే అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో అందరికంటే సక్సెస్ఫుల్ వాడే సో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని అడుగుతున్నాను మా ఆయనకి త్రీ సిక్స్టీ నైన్ మ్యాచెస్ చెడిపోయినాయి అంట దీనికి ఫస్ట్ మ్యాచే ఆల్మోస్ట్ ఓకే అయిపోతుంది ఎందుకు ఈయన్లో ఏం చూసారో ఆయనలో ఏం చూడలేదు ఈయనకి ఆయనకి ఎందుకు ఈయన ఎందుకు అంత మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ సినిమా కెరియర్ చూస్తారు అమ్మాయిలు అయితే కెరియర్ చూస్తారు చెప్పారు <laughs> 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 అబ్బాయిలందరికి
చెప్పండి హైట్ ఒకటే చూస్తారు మీరు జీవితంలో ఏదైతే ఉందో అంటే నేను ఇందాక ఇంటర్వ్యూస్ మధ్య మధ్యలో వచ్చి చూసేవాడిని అందరూ ఇందాక వేరే ఇంటర్వ్యూలో మీరు అన్నారు మీరు అన్నారు రొటీన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు వేరే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇలాంటి అందుకని కంటెంట్ మొత్తం డిఫరెంట్ గా అడుగుదామని అడుగుతున్నాను సో ఇప్పుడు అబ్బాయిల కన్నా అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటున్నారు అబ్బాయిల ఇంకా ఏం చేయకుండా ఉంటున్నారు సో అబ్బాయిలు డిపెండెంట్ అని ఎవరన్నారు అంటే డిపెండెంట్ అని నేను అనట్లేదు చాలా మంది లైక్ ఎక్కువ ఏం కష్టపడే నేచర్ కనిపించట్లేదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం ఉంది అబ్బాయిలు అంటే చులకన అయిపోయారు మీరేమో మీరేమో ఇంకా అలాంటి కథలే రాస్తారు స్ట్రాటజీ విషయానికి వస్తే సో అప్పుడు మన పీకే స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుందో మీ స్ట్రాటజీ కూడా అలాగే ఉంది వేర్ ఈస్ పీకే అని చెప్పి పోస్టర్ ఎవరో తెలియకుండా టైటిల్ ఒకటి వదిలి బాగుంది ఫస్ట్ ప్రమోషన్స్ అన్ని చాలా బాగా నచ్చింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది రివీల్ చేసిన తర్వాత ఇంత డ్రామా ఆడారు కొత్త డైరెక్టర్ ఇప్పుడు నేను సినిమా తీసాను వచ్చి చూడండి అంటే ఎవరు చూడరు నా వైపు జనాలు తిప్పుకోవాలి కదా కాంట్రవర్సీ కూడా అవ్వకర్లేదు సో అందుకని ఏదో చిన్న అలా సినిమా స్ట్రాటజీ మొత్తం లేదా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అంతా సినిమా చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఎందుకు కనిపించకుండా పోయాడు ఎందుకు తర్వాత మళ్ళీ కనిపించాడు అనేది స్టోరీకి అనుగుణంగానే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కూడా చేసింది బై గాడ్స్ క్రిస్ వర్కౌట్ అయింది వర్కౌట్ అవద్ది ఓకే సో ఫైనల్ గా ఒక అందరూ అడుగుతున్నారు కదా మ్యారేజ్ గురించే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు పెళ్లి గురించి కాబట్టి నేను కూడా అడుగుతాను అంటే మీరు నాకు తెలిసి అందులో వాళ్ళవన్నీ విన్న తర్వాత అవి స్కిప్ చేసి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను నార్మల్ గా మూడు మూడు ఎందుకు వేస్తారు అందరు అడుగుతున్నారా అందరు అడిగారా పెళ్లిలో మూడు మూడు ఎందుకు వేస్తారు Now I I need to know. What an informative interview. Wow, wow. <laughs> Give me, tell me his answer, okay? Yeah, yeah. Chip 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 ఇంకోసారి ఏమన్నా ట్రై చేస్తే అప్పుడు తెలుసుకొని వేస్తాను ఒకటే ఇస్తే అరే ఒకటే వేసా అని ఫీలింగ్ రెండు వేస్తే రెండు అంటే భయం మూడు అయితే ముచ్చటగా ఉంటది కదా అని చెప్పి ముచ్చటైన జంట అనిపించి ఇంకా 
ముచ్చటిగా ఉంటది జడ్డ అని మూడు మూడు లేస్తారు సూపర్ అసలు మా చిన్నప్పుడు చెప్పారు నాకు ఒకరు చెప్పారు అనమాట ఏం తెలియదు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి అన్నప్పుడు నిజంగా అదే నేమో నేనేదో యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చూసొచ్చు ఎప్పుడో చూసాను కాబట్టి నాకు గుర్తుంది కానీ చెప్పు నువ్వు చెప్పు కరెక్ట్ కదా నేను చెప్తాను అంటే జనరల్ గా అంటే మూడు లోకాల్లో అని ఒకటి ఉంటది ఇంకోటి ఏంటంటే మనిషికి మూడు శరీరాలు ఉంటాయంట ఇప్పుడు ఎవరో చెప్తే ఉన్నాను అది గుర్తు కూడా లేవు మూడు పేర్లు ఉంటాయి స్థూల సూక్ష్మ కారణ అని మూడు శరీరాలు ఉంటాయంట అంటే లైక్ బాడీ ఫిజికల్ బాడీ ఒకటి లోపల సోల్ ఒకటి మధ్యలో ప్రాణం ఒకటి ఇలాగనమాట ఒక మూడు ఉంటాయంట మనిషికి మూడు శరీరాలు ఉంటాయంట ఆ మూడు శరీరాలతో ఈ మూడు శరీరాలకి ఈ మూడు శరీరాలకి పెళ్ళి అయింది ఒక మూడు వేస్తే ఓన్లీ ఇక్కడెక్కడికి అవుతుంది అండి అంటే ఈ ఫిజికల్ బాడీకి ఆయన స్టిల్ ఆయన అందరి మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు నేను చెప్పింది బాగుంది ఏడడుగుల గురించి అన్నప్పుడు ఐడియా ఉందా ఏడడుగుల గురించి మీకు తెలుసా ఏడు జన్మలు అని కదా సంథింగ్ ఏడు జన్మలు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క అడుగుకి మీకు ఏడడుగులు గుర్తున్నప్పుడు మూడు ముడ్లు వేస్తారని తెలీదా ఆవిడ ఇందాక ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చూసాను ఆవిడ ఎన్నో నాలుగో ఐదో అడుగులకి ఆన్సర్ ఇచ్చింది కదా ఆవిడ అంటే ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క దాని కోసం అంటే <laughs> 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 అంతే నేను నాదే లాక్టైడ్ ఎవరన్నా తలంబ్రాలు గురించి అడిగారా ఎందుకు తలంబ్రాలు అంటే తలంబ్రాలు తల మీన్స్ హెడ్ హెడ్ అంటే హిందీలో ఏంటండి షూట్ మీ అది వేరే టైమ్ లో వెన్ యూ ఎంటర్ ద హౌస్ నో వెన్ వెన్ వి లీవ్ ద హౌస్ సో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అయిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా మీ మీద వేస్తారా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారు అందరూ అందరూ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారా అలాగే బ్రైడ్ గ్రూమ్ కూడా ఇలా వేసుకుంటారు ఒకరి నెత్తి మీద ఒకరు డైరెక్టర్ గారు అడగాలి ఎందుకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెళ్లి కూడా అయిపోయింది ఎందుకు ఏసారో కూడా ఆయన గుర్తుండి ఉండదు గుర్తుండే కానీ ఇప్పుడు సరైన సమయం కాదు అయ్యో అయ్యో సరైన సందర్భం కాదు కాబట్టి నేను 18th ఆగస్ట్ 18th నే రిలీజ్ చేయాలని ఎంత సంబంధం ఎంత టైం చూసిన ఆయన ఇప్పుడు సరైన సమయం కాదండి నిజంగా గుర్తు రావట్లేదు రాదు నేను వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ని కూడా నాకు తెలుసు కానీ ప్రస్తుతానికి గుర్తు రావట్లేదు మీరు ఏమన్నా తెలుసా లేదు మీరు ఏమన్నా చెప్తారా మీరు నాకు యువర్ చేయడం మాత్రం సరిగా ఉండాలి కదా దిస్ ఇంటర్వ్యూ మేడ్ యు థింక్ థింక్ మై జనరల్ నాలెడ్జ్ 
ఇట్స్ నాట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఓకే కొంచెం మీకు ఎవరికి తెలియదు కూడా వదిలేద్దాం ఆ చెప్పు చెప్పు నీకు అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ అబ్బాయి వస్తాడు అమ్మాయి బెండ్ అవుతుంది అంటే అబ్బాయి అడుగుతాడు అంట సొసైటీకి యూజ్ అయ్యే విధంగా మన ఫ్యామిలీకి ప్రైడ్ తెచ్చే వాడిని వాళ్ళని పిల్లల్ని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పి ఇలా వేస్తాడు సో అప్పుడు ఓకే అని చెప్పి కొంచెం హెడ్ డౌన్ సో అప్పుడు అబ్బాయి కూడా అదే నెక్స్ట్ అమ్మాయి వేస్తుంది కదా అమ్మాయి అంటదంట సో వాళ్ళకి ఓకే అలాంటి వాళ్ళనే పిల్లల్ని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు కూడా అంగీకరిస్తున్నాను అంగీకరిస్తున్నాను ఆపేస్తా సో ఫైనల్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను సో ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్ నార్మల్ గా సంతోష్ గారికి ప్రభాస్ గారికి ఎవరు ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చినా ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారు అని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ రోజు యోగి రీ రిలీజ్ అవుతుంది అటు ఒక ఏమో విఐపి సినిమా రీ రిలీజ్ అవుతుంది రీ రిలీజ్ సినిమాని ఎవరు మిస్ చేయరు ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే అప్పుడు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మళ్ళీ పాత రోజులు గుర్తు తెచ్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ జనరేషన్ వల్ల ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేవారు చూద్దామని వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు సో రీ రిలీజ్ ని ప్రతి ఒక్కరు ఎలాగైనా చూస్తారు మేబీ టూ డేస్ వాడుతుందో వన్ డే రిలీజ్ చేస్తారో మనకు తెలియదు ఆ టైమ్ లో రిలీజ్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది ఆటని అది ఎప్పుడో ఫిక్స్ చేసాం యాక్చువల్ గా ఎయిటీన్త్ అని ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్ రీ రిలీజ్ అనేది ఇప్పుడు కరాన మూడు ఇట్లాంటప్పుడు మేము వెళ్ళాం అది ఆ నాస్టాలజిక్ సెలబ్రేషన్ కోసం మనం వెళ్తాం ఇట్ డజన్ మీన్ దట్ మనం అది కొత్త సినిమా లాగా అది జస్ట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వెళ్తారు సినిమా కోసం ఎవరు వెళ్ళరు అంతే అంతే ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ రోజు ఎగరాలి అంతే మేము <laughs> 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 సో ఎయిటీన్ తర్వాత మన అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం మీరు మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్ లో కలుద్దాం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యూ ఆవిడ ఆవిడ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతానన్నట్టు రెడీగా ఉన్నారు దాకా నుంచి ఆవిడ మీరు జెన్యున్ గా ఉన్నారండి ఇందాక కూడా నాకు నచ్చారు చాలా బాగా చెప్పారు చాలా జెన్యున్ గా ఉన్నారండి లాస్ట్ లో అడగాలనిపించింది పెళ్లి కూడా ఎప్పుడు ఏమవుతుందో ఎవరితో అవుతుందో కూడా చూసేస్తాం సక్సెస్ మీట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అండి అంతవరకు సెలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ వాల్యూ బోర్ కొట్టలేదు అనుకుంటున్నాను Thank you. Finally. Very Thank different you. questions. Thank you. <laughs> That's all for now. This you. is Darshan signing off.